വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ മണി മാത്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുൻപിലത്തെ പോർഷനിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ പോർഷൻ വരെയുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാല് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ അവരെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയാണ് ആദ്യം കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ അഞ്ച് വീഡിയോ സോറി വേറെ നാല് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച് എത്തിയത് എവിടം വരെയാണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ രണ്ടാമത്തെ കോളം വരെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചെത്തി ഇനി ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മൂന്ന് പ്രോബ്ലവും കൂടെയാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ആ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചുമ്മാ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാണരുത് നമ്മൾ പഠിക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുക ഒരു ബുക്കും പേനയും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം കരുതുക കരുതുക ഉറപ്പായിട്ടും കയ്യിലുണ്ടാവണം നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ടോ ഞാൻ എഴുതുന്നതെന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് വെക്കുകയാണോ ചെയ്യണ്ടേ അല്ല ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിവിടെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടോ പേന വെച്ചിട്ടോ ബ്ലാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിടണം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത തവണ വായിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത തവണ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിക്കോളും പിന്നെ വീഡിയോ തപ്പി വരേണ്ട കാര്യം വരില്ല പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴേ എന്താണ് ഫീഡാവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഞാനും ആ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായത് തോന്നും ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാറില്ല അങ്ങനെ ആവരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആയാൽ എന്താ പറ്റും അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ആ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നോട്ട്സ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതി നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക അതിനുശേഷം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തന്നെ ആണെങ്കിലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോൾ വഴിമുട്ടി നമ്മൾ നിൽക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്ത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഒരു രക്ഷയില്ല മുന്നോട്ട് പോകാനേ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ആ മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് മറന്നു പോകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിലെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ജലദോഷക്കോളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടെൻ കെ ജി ഓഫ് ടുമാറ്റോസ് വെർ ബോർഡ് ഫോർ
ആ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് കോമൺ ആയിട്ടില്ലേ അവരെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ റുപ്പീസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഓക്കെ ഇനി ഈ പത്തിനെ ഒന്നാക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ പത്ത് ബൈ പത്താണ് ഒന്ന് വൺ കെ ജി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാ കാണിക്കണം ആ ഇവിടെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇയാൾ ചുമ്മാ ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല അവിടെയും പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ സീറോയും സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് എ കിലോഗ്രാം ഷുഡ് ദ റിമൈനിങ് ബി സോൾഡ് അതായത് നമുക്ക് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ എത്ര ശതമാനം കിട്ടണം ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഇയാൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിറ്റ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേ ആ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും അയാൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ വിറ്റ വിലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്ത ടേബിളിനകത്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത മണി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമുല മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയി കണ്ടേക്കണേ ഞങ്ങൾ ഈ ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് എത്ര രൂപ പോയി അതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിവിടെ എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇനി ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ എഴുതണ്ടേ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം ആണ് ഫുള്ളെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപതും കൂടെ കൂട്ടുക ഓക്കെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അതായത് നൂറിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായേനെ ആ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ച് എൺപത് ശതമാനം ആയേനെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൂടുവാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും നൂറിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടുക അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി പെർസെൻറ്റേജിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക നൂറ്റി ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഈ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഉള്ള ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസിനെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകും ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകും ബാക്കി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ
ഇനി അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചപ്പോൾ പത്ത് കിലോ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷേ അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ മേടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് കിലോയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ എന്ത് എന്തായിപ്പോയി ആ സ്പോയില് ചെയ്തു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായിപ്പോയി അപ്പം ആ ഒരു കിലോ ഇനി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഒമ്പത് കിലോയേ ഉള്ളൂ ഒരു കിലോ പോയില്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പത് കിലോ തക്കാളിയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് കിലോ തക്കാളിയിൽ ഓക്കെ ഒമ്പത് കിലോ തക്കാളിക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ കെ ജി ടൊമാറ്റോ എത്ര വരുമായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഒമ്പത് കിലോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അതായത് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഒരു കിലോ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ വെച്ച് വിറ്റാലേ അയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഈ പത്ത് കിലോ മേടിച്ച സമയത്ത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത്തേഴ് രൂപയ്ക്ക് അയാൾ മേടിച്ചേ അയാൾ വിറ്റതോ മുപ്പത്താറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്താറ് രൂപ വെച്ചാണ് വിറ്റത് അപ്പം അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായേ ആ ഇരുപത്തേഴിന് മേടിച്ച അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തേഴ് രൂപയെ പോയുള്ളൂ പക്ഷെ അയാൾക്ക് മുപ്പത്താറ് വെച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് എത്ര ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് മനസ്സിലായോ ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് വിറ്റ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് നമ്മളൊരു ഫോർമുല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ആ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്കറിയാം അത് മൊത്തം തക്കാളിയുടെ വിലയാണ് ഫുൾ എന്താണ് ഫുള്ള് തക്കാളിക്കും കൂടെ ഇത്രയും രൂപയാകും പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒമ്പത് കിലോ തക്കാളിയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാകുന്ന അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ ഒമ്പത് വെച്ച് ഹരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷൈൻ സോൾഡ് ടു ടേബിൾസ് അറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഹി ഗോട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ വൺ സെയിൽ ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഇൻ ദ അതർ ഡിഡ് ദ ടോട്ടൽ സെയിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയംകാരുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഷൈൻ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ വീതം രണ്ട് മേശ വിറ്റപ്പോൾ ഒരു മേശയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേ മേശയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടവും വന്നു ഓക്കെ കച്ചവടത്തിൽ ആകെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഷൈൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഷൈൻ എന്നാ ചെയ്തു ആ ഷൈൻ രണ്ട് മേശ വിറ്റു മേശ വിറ്റ കഥയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് പേ രണ്ട് മേശയും എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റെ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഓക്കെ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ചിനാണ് വിറ്റത് അതായത് ഓരോന്നിന് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒരു മേശയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം എന്ത് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി മറ്റേ മേശയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടവും വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പം ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചേ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞോ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഫോർ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ
മനസ്സിലായോ വാങ്ങിയപ്പോൾ എത്രയാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു അറിവും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഈ മേശ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത മണി അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിച്ചേ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിലുള്ള പൈസയാണിത് അല്ലേ അതായത് മേടിച്ചതിനേക്കാളും പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിലാണ് വിറ്റതെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം മേടിച്ചത് മേടിച്ച പൈസയാണ് ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിനകത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ശതമാനം എന്തു വന്നു പ്രോഫിറ്റും കൂടെ വന്നു അപ്പം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര വരും ആ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരും കാരണം എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടായേ അപ്പം ഈ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന സാധനമാ വിറ്റപ്പും ഇത്രയും പൈസ കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്നാ വാങ്ങിച്ചപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസേൻ്റെ പൈസയേക്കാളും പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിറ്റത് അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിറ്റത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഈ സാധനം അല്ലേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത മണി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതായത് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൾ തല തിരിഞ്ഞു വരും അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും ഇനി ഇലവൻ ഇലവനകത്ത് നയൻറ്റി നയൻ വരുമോ ആ ഇലവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഇലവൻ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്നാ എഴുതാം നയൻ 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 ഹൺഡ്രഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നയൻറ്റി നയനെ ഈ ഇലവനും കൊണ്ടൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇലവനും ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ആണ് ഇലവൻ അപ്പോൾ ഈ ഇലവൻ ഇത് ഇലവനെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇലവനെ ഇലവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും നയൻറ്റി നയനെ ഇലവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വന്നു അതായത് നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എന്താണ് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ അപ്പം ഇവിടെ ആകെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്നായിരുന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് എന്താണ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാതൊരു പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ പഠിച്ചാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഇതെന്താ ഇത് ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് ടേബിൾ വണ്ണിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ ആ എഴുതി വെച്ചോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചേ ടേബിൾ വണ്ണ് മേടിച്ച വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ ടൂവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്
അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഫോർമുലയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണോ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കേട്ടോ റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താ ലോസ് ആണ് അല്ലേ ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എത്ര കുറയ്ക്കണം ടെന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം എന്ത് വരും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആകും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് റെസീ പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂൽ ക്രമം അതെന്താണ് നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നയൻറ്റിയും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഹൺഡ്രഡും ആണ് അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂൾ ക്രമം വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിയും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോറി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു റെസീ പ്രോക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇനി ഇവിടെ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ നയൻ എ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് കൂടെ നോക്കിക്കേ നയൻറ്റി നയൻ എ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇലവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഇലവൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നയൻ എ നയൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നയൻ എ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വൺ വരും ഓക്കെ നയൻറ്റി നയൻ എ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇലവൻ വരും പിന്നെ ഈ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ അപ്പം എത്ര കിട്ടി ല വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകണോ വേണ്ട വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയേ ഇടുക ഇൻ ടു ടെൻ ആണ് ടെന്നിന് ഒരു പൂജ്യം ആണുള്ളത് അതുകൂടെ അങ്ങ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ലെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെയിം ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൻ്റെ കേസിൽ പതിനൊന്നായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ടേബിളാണ് അയാൾക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ട വന്നേ അപ്പോൾ ഇത്രയും രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഇത്രയേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഉണ്ടായേ ലോസ് ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം ഓക്കെ രണ്ട് ടേബിളും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ അതറിയാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ആകെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ടേബിൾ വാങ്ങാൻ പോയി എന്ന് അറിയണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൊത്തത്തിൽ എത്ര പോയി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിളൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ എത്ര രൂപ പോയി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ടേബിളിന് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പുള്ളി കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിന് ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പുള്ളി കൊടുത്തു അപ്പം മൊത്തത്തിൽ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിറ്റപ്പോഴോ ആദ്യത്തതിന് പുള്ളിക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതിനോ വീണ്ടും നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം ഈ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും രണ്ട് ടേബിളിനും കൂടെ പുള്ളിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇത് പുള്ളി മുടക്കിയ തുക ഇത് പുള്ളിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയ തുക വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ തുക അപ്പം ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായേക്കുന്നേ പുള്ളിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായേക്കുന്നേ ആ ഉറപ്പായിട്ടും നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായേക്കുന്നേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം ഇവിടെ അയാൾക്ക്
0, 0, cancel, 0, 0, cancel, 0, 0, cancel, 0, 0, cancel. How much? 2 by 2 into 1. 2 by 2 no change the 1 nana. So, how percentage is loss of 1? 1 percentage is loss of 1. If you want to do something else, we will get to the step. So, we will get to the question. How many of you have to take the total of the total? How many of you have to take the total of the total? How many of you have to take the total of the total? How many of you have to take the total of the total? That's why we have to take the total of the total. We have to take the total of the total of the total. Then, we will get to the total of the total. Total itu ada boi, total itu ada kita ini nariya. Total itu kita ini apa? Adanya agak terlalu abu mano, nasta mano anda ini nariya. Apa ini berde? Ia ke nasta mano anda ini, nasta mana itu guna dengannya. Adat itu kosnya netra seda manam. Inda coidis ini deh. Nampak loss percentage jangan guna duduk ini. Labu mana yang nampak profit percentage guna duduk ini? Mana ini? Apa loss percentage guna duduk ini orang ini? Nampak loss itu teriak nariya nama. Alai loss percentage guna duduk ini? Loss itu teriak nariya nama. Pin loss guna duduk ini, nampak duduk sahaja guna pergi cari orang. Adanya mana? Cost percentage ini na selling sorry cost price ini na selling price juga orang kena ayerno. Anggana cehida pun, nampuk loss gitu. Pini nampuk formula lekik substitute cehida pun nampuk loss percentage ini gitu. Clear ano? Tiri well dah ano ni ni kaya. Pakshe, walau macam simple lah. Nampuk orang tu cinti cehida ni cehida orang tu jolo. Pas step sel lah, nengal edi a. Step sel lah edi tarun cehida ni bijari kena ada. Okay. Ini, ini question dia tanne. Nampuk orang tu shortcut tu baru ni ada. ஒரு செரிய சீக்கர்ட்டானட்டோ, shortcut. நான் இது shortcutானும் வரையும்போ, செல்லை அல்க்கார்க்க இது வைங்கு easy ஏட்டதோதும். பச்ச செல்லை அல்க்கார்க்க இது மனிசிலாவான் செய்யான் இச்சிரி பாடுகாடும். பம் பாடுவில்லை அல்க்காரே, புத்திமுட்டுவில்லை நம்மடை விட்ட வேலையிறேன் குரிச்சிட்டில்லே பரையின்னே 9000 table 1 இந்த table 1 இந்த காரிய நம்மல் இடுத்து எடியும்போம் table 1 இந்த என்ன சம்போயிச்சே table 1 இல்லு 9900 இறான எந்த selling price வருந்தேக்குனே விட்ட வேலா 9900 Pin enna berani tu nende, vitya pam, abade, ektra percentage labam mandu na berani kene, ten percentage labam mandu, apa nama karya, ten percentage profit aninggil, abade te, shada manam, total percentage jatre erikum, ten percentage profit aninggil, yes, one hundred dan ten percentage erikum, kita nanda, po one hundred dan ten percentage na abade te, total percentage, ada aida, one hundred dan ten divided by hundred endo berani nda dana. இப் பரையின்னும் 아아aus 1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
ओके इवे वन हंड्रड आ टेन डिवेड अदी वन हंड्रड आ टेन डिवेड अब इवे सीरो क्यासल अब ना मुंबे पर सें रीसन को नयटी नयन इलेवन को डिवेड नमुक कयन इंटू इलेवन नयी नयन अब इत नयन आगे इत वेटिपू इलेवन वेटिपू इन सीरों एक्सट्रा कड़पे अल वि ओके अब नमक किटी वन पेज नयटी आटी ओके वन पेज नयटी आटी इन नमक पेर्सेज कंपिड़े हंड्रड्ड पेर्सेज कंपिड़े अल हंड्रड्ड पेर्सेज कंपिड़े अब इन वणि ने हंड्रड्डा वण इंटू हंड्रड अल हंड्रड्ड हंड्रड्ड वण इंटू हंड्रड आई वण इंटू हंड्रड्डा ई हंड्रड्ड वो अब का मे कू हंड्रड्डे अब नयटी इंटू हंड्रड्डे वो नयटी नाम आदमी इंटू हंड्रड्डे हंड्रड्डे टू सीरों से अल कूटी कई तौसन्टी अब ना इवते कोस्ट प्रईस एत्र नयन तौस कत्र वैलिए स्टेपस क्यों इन अब नमुक कोस्ट प्रईस अवड़े कटी ओके टेबि टूवल कूड़े संभव नोकियालो टेबि टूवल इन संभव अल टेबि टूवि क्यों पर नयन तौस सेलिंग प्रईस नयन तौस नयन हंड्रड्ड आ इन अब नष्ट टेन पेर्सेज लोस अब ना टोटल पेर्सेज टोटल पेर्सेज उपयुट नयटी पेर्सेज मनसो इन या एक्सप्लेन वेरपी मनस विचा इतना नयटी पेर्सेज इवे वन पेर्सेज कंपिड़ा वन पेर्सेज कंपिड़ा नयटी ने नयटी को डिवेड नमुक वण कौन इवे नयटी को डिवेड अब अंदा नंबर को सीरों सी क्यासल नयन नयन वे नयटी नयन चयन नमुक इलेवन कीरों कूड़ी अल अब वन हंड्रड्ड आ ओके अब वन पेर्सेज वन हंड्रड्ड आ टन इन नमुक कोस्ट प्रईस हंड्रड्ड पेर्सेज अब इवे वण इंटू हंड्रड्डी अब इवे वे वन हंड्रड्ड आ टे इंटू हंड्रड्डी अब एंस वन हंड्रड्ड आने टू सीरों कूड़ी नमुक नमें कोस्ट प्रईस एत्र इलेवन तौस रुपी अदल नम कटी मनसो अब इतल एलुपम चल आलका चल आलका इन वलुदा चयी इन एलुपा एलुपम्ला प्रत्येक श्रद्धे एंण मार्क नोकी आंसर कटो अब इवे वर क्यों ईर षोटी कूड़े चेद कमुक रेम कोस्ट प्रईस काकी क्यों इतना ओके इत्र क्यों तेना अगत बाकी स्टेपसल सें सो कुछ समय कूड़ा रेदाण कूड़ल मनसे ईजी आटो इन नमुक आर्शन और क्वस्टन कूड़े अदूट पर नमुक निर्तना मड़ते इतने गेट षीणी ओडिपो कुछ वे कुछ वीडियो पे कुछ वे कुछ मोबाइल किड़ा पे कहुत अब ना पढ़ी मूड वे कुछ कुछ नर कुछ नर नोकी फ्रेश अब तेज या क्वस्टन रेडी आखि वैच अदूँ तीर्तीटे पड़ता मेगी कटो अदूटे पेट्स मुंगे वह अब नमक चीज ब्रेक ओडिव अंज मिनट कूड़ा ब्रेक आरुक ओडिपो वे कुरे ओके वे कुछ फ्रेश आई विचार नमक क्वस्टन पड़ते क्वस्टन ए ट्रेडर मेक्स ट्वेंटी पेर्सेज प्रॉफिट इन सेलिंग ए वाषि मेषीन अट्वल तौस रुपी हाउ मच वुड हि हाव इंवेस्ट इन मेषीन ड्यूरी न्यू इयर सेल प्राइस ईज रड्यूस्ड बै वन तौस टू हंड्रड् रुपी Is the sale now at a profit or loss? What is the percentage? नमक क्वेश्चन माले आलम मीडिया इंगारे एंगडे उन्हें बाई क्या? पंद्रह डायरेन रुपए उड़े और आल आलक के यंत्रम विल कुंबल कच्चोड़ा कारण ट्वेंटी परसेंटेज लाभ हम किटनो। अदना यार एक्टर रुपा मरकी टोंडा आवूं। ओके पुद वर्ष आयर इरूर रूप कुछ विलकू वन लाभ नष्ट अद कंपिड़ा एत्र शतम कंपिड़ा अब नमुक इवेड़े पर वाषि मिशीने पर वाषि मिशी प्रत्येक एवंटी पेर्सेज प्रोफिट कैलिंग प्रईस पन्म रूपयाब वो पन्म रूपये वो अवंटी पेर्सेज 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നേ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആ അയാൾ ആ മെഷീന് വേണ്ടി എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിറ്റ വിലയാണ് സോറി വാങ്ങിയ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ നമുക്ക് ആ ഇന്ന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ആർക്കേലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും കേട്ടോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വരാൻ കാരണം എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ചെയ്തു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു സാധനം നോക്കിക്കേ ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇതിനകത്ത് ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ മാറെ രണ്ട് പേരും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ഉണ്ട് അയാളെയും കൂടെ ഇടുക അതായത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടണ്ടേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടണ്ടേ തിരിഞ്ഞു പോയേക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇവിടെ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവണ്ടേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെയും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര കിട്ടും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അതിന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ വരും അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്താണ് മെഷീൻ മേടിച്ചപ്പം എത്ര രൂപ പുള്ളി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്ന ഓക്കെ ന്യൂ ഇയർ സെയിൽ വന്നപ്പം അതിൻ്റെ പൈസ വൺ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ അയാൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കുറച്ചേ വിൽക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അപ്പം ന്യൂ ന്യൂ ഇയറിലെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് വൺ തൗസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡിലായിരുന്നു വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കുറഞ്ഞു അപ്പം ന്യൂ ഇയറിൽ അയാൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന പൈസ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സോ എത്ര എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ന്യൂ ഇയറിലെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓക്കെ അത്രയും കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈസ് ദ സെയിൽ നൗ അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇപ്പം കച്ചവടം പ്രോഫിറ്റിലാണോ ലോസിലാണോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചപ്പം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപയാണ് ചിലവായത് ഇപ്പം ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനേക്കാളും ഇത്രയും കുറഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു മെഷീന് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ കച്ചവടത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ പതിനായിരം രൂപ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയുള്ളൂ പക്ഷെ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്
ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയൊക്കെ ഇട്ട് വലിച്ചു നീട്ടി ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നാ ചെയ്യണം ആ ഒരു രീതിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കുറച്ച് ലെങ്തി സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അതാണ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത്ര ലെങ്തി ആയി പോയതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് അത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടൊന്നും തോന്നത്തില്ല കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് സോ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം നമ്മൾ അതിന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഇതുപോലെ ഇട്ട് വിടുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടേത് സോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് മിടുക്കറായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത പോർഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പോർഷനാണ് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് വേഗം കാണാം അതുവരേക്കും ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ